What's up guys? Si Link Rider here. Welcome to my channel. Ah, kamusta naman tayo mga ka-feeling mo? So today, pag-uusapan natin yung ating do's and don'ts sa pagre-request ng Google AdSense Pin. So in my case guys, ang channel natin is napapasin nyo na rin is meron na po tayong almost 2,900 subscribers at the same time meron na rin po tayong mga ads sa ating mga videos at in short is monetize po yung channel natin yung mga aspiring content creator vlogger magsisimula pa lang nagpaplano o mahilig sa video editing ito yung may advice ko sa inyo guys ng mga do's and don'ts sa pagre-request ng Google AdSense Pin so ano nga pala yung Google AdSense Pin by the way So, once na nag-apply kayo ng monetization kay YouTube, uh, once na nakapag-create kayo ng YouTube account o YouTube channel using your Gmail account, is uh, kasama sa pag-create yung paggawa naman ng Google AdSense account. So, uh, what is Google AdSense account, guys? So, Google AdSense account is uh, parang uh, form ninyo or yung pinaka- information or data ninyo kay Google AdSense sa kanilang database which is itong Google AdSense sila yung nagbabayad sa mga content creator sa YouTube o, o sila yung nagpapasahod sa mga YouTuber na katulad natin so in my case guys sa mga nagsisimula pa lang no um, para makapasok ka sa monetization ni YouTube o ni Google AdSense kailangan uh, meron tayong 1,000 subscribers at 4,000 watch hours so yun ang pinaka requirement para uh, makapasok ka sa monetization ni YouTube so in my case yun, na-reach ko naman yun ngayon nga lang nasabi ko mabot na po tayo ng 2,900 subscribers so in my case guys uh, na-reach ko na yun no? at doon sa inyong Google AdSense account or Google AdSense information meron tong part na magre-request ka ng PIN so once na na-reach nyo yung threshold ni Google AdSense oh, so ano nga ba yung threshold no? yung threshold is yung parang kita nyo na once na ma-monetize yung channel nyo magkakaroon na ng mga ads yung mga videos niyo at mag-earn na kayo ng bayad from Google AdSense dun sa Google AdSense account nyo dun yung makikita yung estimated na kita nyo sa mga videos nyo sa inyong YouTube account o YouTube channel. So, once na ma-reach nyo yung Google, yung inyong threshold, dun na, pwede na kayo mag-request ng inyong Google AdSense pin. So, sa mga do's na dapat gawin nyo pag mag-request kayo ng Google AdSense pin, i-ensure nyo na yung Google AdSense information niyo is tama. So, ano nga ba yung tama na dapat na ilagay? May, mga, may portion dun sa Google AdSense account na ilalagay natin yung ating mga personal information, yung ating billing address and mailing address. At the same time, yung ating personal information. So, dapat correct at tama yung ilalagay nating mga information. Usan, usan kayo nakatira, ano yung inyong permanent address o talagang tinitirahan ninyo. At the same time, yung inyong pangalan. So, yung don'ts naman, guys. So, in my case kasi, um, almost 4 months ako naghintay para makuha ko yung Google AdSense pin ko. Last year, 2019, uh, October, nag-request ako ng Google AdSense pin sa aking Google AdSense account. Then, nakaslagay doon na maghihintay ako ng 3 to 4 weeks, if I'm not mistaken, 3 to 4 weeks, para makarating sa akin yung aking Google AdSense pin. Yung Google AdSense pin guys, isa siyang sobre na ipapadala ni Google sa'yo. Kung ano yung nilagay mong information sa inyong Google AdSense account, doon nila ipapadala yung pin. So yung pin na yon yung gagamitin mong pang verifi verification for verification yun ni Google AdSense para ma-verify nila na sa'yo yung account at doon nila ikaw simulang babayaran. So in my case, nag-request nga ako no, no, last year, 2019. Naghintay ako ng almost 3 months. So, two months na yung nakakalipas, hindi pa rin dumarating. So, ang nangyari, ang ginawa ko, is, nagtanong ako sa mga kapwa ko content creator or motovlogger, no? 
Ta nagtanong ako sa kanila, bakit hindi pa dumarating yung aking Google AdSense pin? They, and then, nagsuggest sila sa akin na pumunta sa mga pinakamalapit na post office sa lugar namin. So, yun nga yung ginawa ko, no, guys. Pumunta ako sa pinakamalapit na post office namin at nagtanong ako kung merong dumating na sulat or mail para sa akin na galing, dagil, ah, na galing sa Google. So, ang nangyari, wala. Walang dumating. So, ang ginawa ko, sinik ko yung aking ano, Google AdSense account. At napansin ko, niya, ang nilagay kong pangalan sa personal information is yung aking channel name. God, who the hell cares? Which is wrong or mali, no? Kasi ang iniisip ko, nung that time na nag-refill up ako ng information, ang nilagay ko talaga yung aking channel name, which is the, yung feeling rider. So, ang nangyari, Nakita ko doon na isinend nila yung aking Google AdSense pin sa feeling rider tapos sa address na binigay ko. So, ang iniisip ko, baka yung kartero na magdadala nun, ahanapin doon sa address na yun, yung aking channel name. Kaya hindi siya dumating sa bahay. Kasi mali ba naman ang mga kapitbahay namin na sino yung feeling rider, no? So, ang nangyari, yun nga, nag-decide na ako. Talagang pumunta ako sa post office at the same time, yun nga, pag-check ko sa aking Google AdSense account, mali yung nalagay ko. So, ang nangyari, Once na umabot na ng 3 months, wala pa rin dumarating sa'yo, meron ka ulit second attempt na mag-request ng PIN. So, nag-request ako ng PIN ulit sa Google Assets account ko. Pero before that, ang ginawa ko, inayos ko muna yung aking ano, uh, mailing information, yung address, at the same time, yung personal information ko. Ang nilagay ko na yung aking personal name. Ang mahalaga, dapat malagay natin yung ating full name kasama yung middle name para... Once na dadali nuli ng kartero do sa pinaka uh, sobre, nakalagay talaga yung pangalan natin. So, hindi na malilito yung magdi-deliver, di ba? So, yun, for the second attempt na mag-request ako ng PIN, yun, luckily, after two weeks or one week, if I'm not mistaken, dumating yung ating Google AdSense PIN. So, Tama nga yung hinala ko na hindi siguro nakarating o hindi talaga makakarating yung aking Google AdSense fee dahil nga mali yung nalagay kong information. So yun, ito yung aking Google AdSense pin. Ayan. At kagamitin ko yan para i-verify sa aking Google AdSense account. At yun, dun na magsisimula na sasahod na tayo sa YouTube. So yun, sa mga um, uh, aspiring dyan na uh, content creator, vlogger, mga small YouTuber. Ayan yung may advice ko no, sa pagre-request ng Google AdSense team. Uh, ensure nyo lang na tama yung information na ilalagay natin sa ating Google AdSense account para hindi tayo magka-problema sa pagtanggap ng ating Google AdSense team. So, in my case no guys, uh, dagdag ko na rin no, nagkaroon tayo ng second attempt na request ng Google AdSense pin account. In fact, uh, tatlong beses talaga pwedeng mag-request ng Google AdSense pin. So, in my case, hanggang second attempt ako, kaya dumating yung aking Google AdSense pin. Pero once na sa third attempt nyo, uh, hindi pa rin nakarating sa inyo yung Google AdSense pin nyo, ang mangyayari is magsasend na sa inyo si Google ng mga Uh, requirements or mga government IDs na ipapasa nyo through online para ma-verify na yung inyong Google AdSense account. So, ayan guys! Hope na nakatulong ako sa ating mga nangangarap maging YouTuber, content creator. Ayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button below this video. At hit na yung notification bell para sa mga videos na i-upload na rin. So, this is feeling right guys! Thank you for watching. Peace out.